Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie to jedyny w Polsce nadmorski zamek gotycki. To tutaj urodził się i zmarł Erek Pomorski z dynastii Gryfitów, który zasiadał na tronach Danii, Norwegii, Szwecji i Księstwa Pomorskiego. Zapraszamy do zwiedzania. Wybudowany w XIV wieku zamek na przestrzeni dziejów pełnił różne funkcje. Były tu m.in. koszary, szpital, a dopiero od 1930 roku muzeum. Po wojnie budynek został zaadoptowany na regionalne muzeum, które działa do dnia dzisiejszego. Zwiedzanie zaczynamy od sali rycerskiej, zwanej również kaplicą zamkową. Znajdująca się tutaj ekspozycja nawiązuje do pomorskiej sztuki sakralnej ziemi sławieńskiej. Są tu przedmioty upamiętniające fundatorów i osoby zasłużone dla kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje ambona ufundowana przez księżnę Elżbietę, wdowę po Bogusławie XIV. Najprawdopodobniej pochodzi ona z warsztatu pomorskiego lub północnej części Niemiec. Jest to ambona manierystyczna, bardzo bogato dekorowana, z scenami malowanymi, z scenami rzeźbionymi. Bardzo charakterystyczny korpus oktogonalny, wsparty na stojącej postaci anioła ze zwieńczeniem baldachimowym. No i rzecz charakterystyczna, przepiękna scena jest w bramce tejże ambony. Scena z dobrym pasterzem, ujęta w odległym krajobrazie, niesamowity. No i w zwieńczeniu jest kartusz księżnej Elżbiety Kartusz Szlezwik Holsztyn. W salach wystawowych łącznika skrzydeł zamku znajdziemy XVIII i XIX wieczne zabytki pomorskiej sztuki ludowej. Kolekcje stanowią dębowy stół, kołyska, narzędzia kuchenne, magiel ręczny i inne sprzęty codziennego użytku. Pod ścianą ustawiono kufry i drewniane rzeźby, a nad nimi zobaczymy obrazy przedstawiające zabytkowe budownictwo ryglowe, bardzo powszechne na wsi pomorskiej. Na korytarzu wzrok przyciąga mapa Pomorza opracowana przez Eilharda Lubinusa, która powstała na początku XVII wieku. Wchodząc wyżej zobaczymy okazałą ekspozycję stylowych, mebli barokowych i neobarokowych. To szafy, fotel czy zegar, wszystkie rzeźbione w drewnie. W centralnej części pomieszczenia znajduje się okazały stół gdański. Wykonano go z drewna dębowego na przełomie XVIII i XIX wieku. Blat pokryty jest orzechem i hebanem. Na ścianie wiszą portrety książąt pomorskich związanych z Darłowem i Zamkiem Darłowskim. W najbardziej reprezentacyjnej komnacie urządzono multimedialną opowieść o Eryku Pomorskim z najważniejszymi aspektami jego życiorysu. Na wejściu zobaczymy scenę koronacji młodego Eryka, a następnie będziemy mogli przejrzeć bogatą, interaktywną bazę danych obejmującą życie i działalność monarchy, zwanego Cesarzem Północy i prekursorem Unii Europejskiej. Wystawa jest uzupełniona o reprodukcję biżuterii i atrybutów władzy. W sali tej można wziąć udział w interaktywnych grach, jak i przejrzeć się w multimedialnym lustrze. Na ostatnim piętrze znajduje się sala zielona, w której obejrzymy m.in. XIX-wieczne meble i wyroby rzemiosła artystycznego, wykonane w tak zwanym stylu Biedermeier. W tej sali w 2019 roku otwarto nową wystawę poświęconą modzie plażowej z XIX wieku i początku XX oraz wszystkiemu, co związane z nadmorską rekreacją.
Wyposażenie sali uzupełniają przedmioty codziennego użytku, w tym metalowe wanny domowe wyprodukowane w Berlinie, szkło i porcelana, a także aparaty fotograficzne i pocztówki. Opuszczając wschodnie skrzydło przechodzimy do budynku bramnego, w którym odtworzono książęcą sypialnię z wielkim łożem z baldachimem. Pochodzące z przełomu XVI i XVII wieku łoże wykonane jest z drewna orzechowego, posiada bogatą dekorację rzeźbiarską. Wspaniałe łoże baldachimowe z kartuszami podewilsów, czyli właścicieli i fundatorów, napis na wstędze, na banderoli przyciąga wzrok Winsa Talwolta Morfeo Lamore, który to luźno można tłumaczyć sen miłością zwyciężej. Ekspozycje uzupełniają meble rokokowe i klasycystyczne oraz barokowe portrety. Po drugiej stronie dziedzińca będziemy mogli zobaczyć dodatkowe ekspozycje. W piwnicach znajduje się dobrze wyposażona sala tortu. Na wieży, do której prowadzi wąskie i strome wejście, zobaczymy m.in. wystawę łowiecką oraz mumię kota zamurowanego żywcem jako ofiara wotywna. Na przedostatnim piętrze wieży znajduje się zabezpieczone solidną kratą skarbiec króla Eryka, a wyżej już tylko punkt widokowy na miasto i okolice. Również na zamkowym dziedzińcu zobaczymy wiele ciekawych eksponatów. Warto zwrócić uwagę na granitowe rzeźby znanego na Pomorzu artysty z Białogardu Joachima Utecha oraz naturalnej wielkości pomnik Eryka I Pomorskiego autorstwa Konstantego Kontowskiego. Pomnik powstały na 80-lecie otwarcia muzeum na zamku w Darłowie został odsłonięty w 2010 roku. Eryk to władca Pomorza i władca trzech państw skandynawskich, który ma swoje korzenie w Darłowie. Urodził się w Darłowie i jest pochowany w Darłowie. Jego sarkofag w tej chwili można zobaczyć w naszej farze. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!